hast du häufiger mit Knieschmerzen zu tun und hast es vielleicht auch insbesondere, wenn du dich bewegst oder dich belastest, dann könnte es sein, dass du eine entzündete Plika hast, das sogenannte Plika-Syndrom. Was die Plika ist, wie es von den anderen Strukturen abzugrenzen ist, wieso die Plika nicht bei allen besteht und wie der Arzt feststellen kann, ob du eine Entzündung der Plika hast, das erfährst du heute in diesem Video. Die Plika ist eine weiche, dünne, flexible Struktur, die aber nicht bei jedem Menschen vorhanden ist. Es gibt dazu zwei Entstehungsvarianten. In der ersten wird gesagt, dass sich in dem Fetus in den ersten Wochen diese verschiedenen Kapseln, die es gibt, zu einer Kapsel ausformen. Das ist dann die Gelenkkapsel, die man kennt. Und wenn da eben etwas nicht so richtig abläuft vom Prozess her, dann kann es sein, dass so einzelne Falten übrig bleiben. Und das nennen wir Plika. Die andere Theorie ist, dass der Körper zusätzlich Gewebe, Mesenchym, aufbaut und daraus diese Plika entsteht. Es ist aber tatsächlich noch nicht final geklärt, welcher der beiden Entstehungsmechanismen es ist, ob es vielleicht sogar ein ganz anderer ist oder ob vielleicht auch beide Mechanismen parallel vorkommen können. Also da brauchen wir noch deutlich mehr Forschung. De facto ist es aber so, dass nicht jeder Mensch überhaupt eine Plika besitzt. Was aber beide, also sowohl Menschen mit als auch ohne Plika, ist vollkommen physiologisch und in der Regel auch gar kein Problem. Etwa 70 Prozent aller Menschen haben eine von vier Plika-Varianten. Die vier Plika-Varianten teilen sich danach auf, ob sie innenseitig vom Knie sitzen, außenseitig, ähm, unterhalb der Patella und so weiter. Und am häufigsten ist die mediale Seite, also die innere Seite betroffen. Und da sind Schätzungen so etwa 20 bis 25 Prozent. Wieso entzünden sich diese Struktur? Und wie bei allen anderen Strukturen ist es so, dass eine graduelle Überlastung oder immer wieder eine Überlastung, repetitive Trauma, auch in der Fachsprache genannt, dazu führen, dass es Mikroeinrisse gibt. Und diese Mikroeinrisse führen erstmal zu einer physiologischen Antwort, zu einem kleinen Entzündungsprozess, damit der die Reparatur einsetzen kann. Aber wenn die Mikrotraumata überhand nehmen und es ist immer dauerhaft eine Entzündung drin und das Gewebe kann gar nicht schnell genug repariert werden, dann kommt es also irgendwann zu dieser ja, größeren Entzündung, die wir dann eben auch spüren. Und die geht dann mit negativen Konsequenzen einher. Das heißt zum Beispiel kann dann der Knorpel dahinter geschädigt werden durch eine Erweichung. Ähm, es kommt zu einer Hypertrophie des Gewebes, also zu einer vermehrten Bildung des Gewebes, aber mit Beweglichkeitsverlust. Es kann zu Verknöcherungen kommen, weil das ähm, Zug-Spannungsverhältnis ähm, nicht mehr stimmt. Und ähm, ja, es kann sogar zu Einrissen der Plika kommen oder zu einem kompletten Abriss. Das heißt, auch hier bei der Plika hat man wieder festgestellt, dass vermehrtes Knien oder eben auch Joggen, wo ich immer wieder stark den Quadrizeps brauche durch die Bewegung, diese eben das begünstigen, dass man eine Entzündung der Plika entwickelt. Es kann aber auch sein in gewissen Fällen, und das sehen wir zum Beispiel auch immer wieder bei Patienten nach einem Kreuzbandriss und einer Kreuzbandriss-OP, dass akute Traumata zu so einer Überlastung führen, weil sich auf einmal das Bewegungsverhalten sehr verändert, die Leute unrund gehen. Das heißt also Meniskusrisse, Kreuzbandrisse, äh, Osteochondritis Disseans, was sozusagen auch eine fortschrittliche Erkrankung ist, die ähm, eine entzündliche Erkrankung ist. Ähm, also all diese akuten Sachen können auch dazu beitragen, ähm, dass sich die Plika ähm, überlastet und entsprechend entzündet. Was sind denn nun die eigentlichen Symptome, die die ähm, Patienten verspüren? Also viele be berichten von einem Schnappen der Plika über das Knie und die kann natürlich auch dazu führen, diese Schnappmechanismen, ähm, dass es dann zur Abnutzungserscheinung des Knorpels oder des Knochen kommt, also zu sekundären Folgenerscheinungen. Ähm, sie berichten teilweise von einem Giving Way, sie berichten von Schmerzen, sie berichten von Knacksen. Ähm, und sie berichten aber in der Regel tatsächlich nicht von Schwellungen. Also das ist tatsächlich kein Anzeichen. Diese sind tatsächlich auch eher untypisch für chronische Verletzungen, sondern kommen eher bei akuten Verletzungen vor. Wenn ich nun zu einem Arzt mit meinem Knieproblem gehe und der möchte feststellen, ob meine Klika betroffen ist oder nicht, dann gibt es eigentlich so ein Standardprotokoll, was jeder Arzt durchlaufen sollte. Er sollte anfangen mit Röntgen und mit einer biochemischen Untersuchung. Da kann schon mal als erstes festgestellt werden, könnte da ein Plika-Syndrom vorliegen oder nicht. 
Wenn die Diagnose bestätigt wird, dann wird nochmal mit Ultraschall oder auch mit MRT geguckt. Und es wird überhaupt erstmal überprüft, ob bei dir dann eine Plika vorhanden ist. Denn wie gesagt, also 30 Prozent der Menschen haben ja gar keine Plika. Und damit wäre dann ganz klar, dass deine Schmerzen oder Beschwerden von einer anderen Struktur ausgehen müssen. Wenn das aber mit Ultraschall bestätigt ist, dass du eine Plika hast, dann ist eigentlich der nächste Schritt erstmal das Ganze mit Physiotherapie in den Griff zu bekommen. Das versucht man in der Regel so drei bis sechs Monate. Und wenn das dann eben nicht hinhaut, dann wird darüber gesprochen, ob die Plika nicht rausgenommen wird, entfernt wird. Und da musst du dir auch eigentlich gar keinen Stress machen, weil wie gesagt, 30 Prozent leben auf ganz natürliche Art und Weise ohne Plika sodass du jetzt im Gegensatz zu einer Kreuzband-OP, wo dir die Sehne von der hinteren Oberschenkelmuskulatur entnommen wird oder ein Sehnenanteil der vorderen Oberschenkelmuskulatur, wo du sozusagen auch ähm, funktionelle Defizite merken wirst, weil etwas an der muskel verändert wurde, das wirst du hier nicht haben, weil einfach nur eine Struktur entfernt wird, die rein physiologisch auch gar nicht unbedingt benötigt wird. Und wenn sie dir eben seit einem halben Jahr äh, Schmerzen und Probleme bereitet, dann ist es besser, sie zu entfernen, als ähm, sie beizubehalten. Ähm, insbesondere, wenn die Physiotherapie nicht angeschlagen hat. Es gibt da auch noch so ein paar Tipps und Tricks, die die Ärzte sozusagen ohne MRT und Röntgen anwenden können, äh, mittels äh, Palpation. Das heißt, dein Knie befindet sich in Streckung und der Arzt drückt innenseitig auf den Punkt, wo es dir weh tut oder außenseitig, also auf die Plika, je nachdem, welche betroffen ist. Und dann beugst du das Knie. Und wenn du das Knie beugst und der Schmerz verschwindet dabei, dann ist es ein sehr starkes Indiz, dass du ein Plika-Syndrom hast. Wenn nun mir der Arzt eine konservative Therapie verschreibt, wie viele Erfolgschancen kann ich mir denn einräumen? Also so durchschnittlich, man geht aus, dass etwa 60% durch diesen konservativen Ansatz wieder schmerzfrei werden. Die anderen 40% lassen sich operieren. Wobei auch do dort nur etwa ein Drittel wirklich wieder schmerzfrei direkt nach der OP ist. Also ein OP ist auch kein Garant, dass es bei allen sofort schmerzfrei ist. Vielleicht auch, weil andere Strukturen noch in Mitleidenschaft gezogen worden sind, neben der Plika. Des Weiteren werden häufiger Entzündungshemmer verschrieben und natürlich, was absolut wichtig ist, ist eine Belastungsanpassung. Das heißt, wenn ich nun weiß, dass diese Knieschmerzen insbesondere entstehen, wenn ich längere Strecken joggen war oder ähm, wenn ich viele Treppen gegangen bin oder ähnliches, dann sollte man versuchen, diese Aktivitäten so weit zu reduzieren, dass man gar nicht mehr in diesen Schmerz reinkommt in der Bewegung, sondern wenn man jetzt, ich sag mal, 30 Treppenstufen laufen kann, schmerzfrei, dann sollte man halt nicht 50 laufen, sondern sollte man 30 laufen und dann konsequent gucken, das langsam wieder aufzubauen. Es gibt tatsächlich jetzt eine einzige Untersuchung, die sich dem Problem angenommen hat, wirklich mal direkt zu vergleichen. Wie gut sind meine Erfolgschancen, wenn ich konservativ operiere und wie gut sind meine Erfolgschancen, wenn ich es operativ mache? Und die hatten dann also auch schon einen etwas ähm, komplexeren Ansatz. Das heißt, da waren Dehnungsübungen mit dabei, da waren Kräftigungsübungen mit dabei. Und das Ganze wurde ähm, einmal wöchentlich, vier Wochen lang von einem Physiotherapeuten angeleitet. Und danach konnten die Patienten sozusagen über ein Jahr einfach diese Übungen, ähm, so wie sie das für ähm, also Lust und Zeit hatten, dann fortführen. Ähm, ja, und tatsächlich hat man dabei festgestellt, dass sogar 80 Prozent mit diesen paar einfachen Übungen wieder schmerzfrei geworden sind. Auch die Ergebnisse der Resektion sind sehr vielversprechend. Auch dort waren durchschnittlich gute bis sehr gute Ergebnisse. Das heißt, also, es sind wirklich zwei sehr gute, äquivalente Alternativen, die man da ansteuern kann, um seine Knieschmerzen in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz empfehlen wir immer, es erstmal mit Training zu probieren, weil so ein Eingriff ins Knie, ähm, auch wenn man jetzt keine ähm, Verluste hat, wie ich das vorhin meinte, mit also Beeinflussung des Muskelsehnapparates hat, ist es aber natürlich so, man muss ins Krankenhaus, man meldet mehrere Tage aus, ähm, die Nachbehandlung, man muss dann vielleicht auch auf Krücken gehen. Und es ist auch fürs Knie nie gut, wenn zum Beispiel Sauerstoff ins Knie kommt. Also deswegen plädieren ja auch die Ärzte dafür, es immer erstmal konservativ zu probieren. Und ähm, wenn man jetzt hier in dieser Studie sieht, dass so ein paar relativ simple Übungen ohne einen großen Plan 
schon nach einem Jahr bei 80 Prozent zu einer Verbesserung führt, dann kann man sich ja vorstellen, was ein strukturierter Trainingsplan, der individuell auf dich angepasst ist, wahrscheinlich viel, viel schneller zu dem Erfolg führt, dass du schmerzfrei bist, wie wenn du den Physio nur viermal siehst und du ein allgemein standardisiertes Programm bekommen hast, das so quasi auf jeden ein bisschen passen soll. Die erste Übung, die alle Patienten machen mussten, ist die Leg Press. Das heißt, die Beinpresse auf Deutsch und äh, kannst du in jedem Fitnessstudio ausführen. Das heißt, ähm, das ist ein Gerät, da setzt du dich rein und du schiebst das Gewicht nach vorne und zurück. Dann haben sie noch zwei Dehnübungen mitgegeben. Auch die möchte ich noch kurz verraten. Das eine ist ganz standardgemäß die Quadrizepsdehnung. Und der dritte Anteil, der bei Knieschmerzen immer sehr, sehr wichtig ist, das ist tatsächlich auch die Hüfte zu berücksichtigen, weil die Hüfte ist wirklich der zentrale Part, der sozusagen die Kniestellung beeinflusst und koordiniert. Und dafür ist auch eine Standardübung, die man auch häufiger in der Physiotherapie nach Kreuzbandrissen macht, die Side Plank. Wenn du tatsächlich gerade selber mit Knieproblemen zu tun hast und kommst nicht voran in deiner aktuellen Situation oder deiner Reha oder du bekommst gar nichts mehr verschrieben und du möchtest dich gerne mal von einem Experten wirklich informieren und dir mit Hilfe eines Trainingsplans relativ schnell die Schmerzen und Beschwerden einfach mal wieder loswerden, dann ist vielleicht das digitale Trainingsprogramm von uns genau das Richtige für dich. Bewirb dich einfach bei uns für ein Beratungsgespräch und ja, dann können wir zusammen prüfen, ob eine Zusammenarbeit gut möglich ist. Ansonsten freue ich mich, dich in den nächsten Videos wiederzusehen und sage deshalb bis bald.